लेक्चारे जो विषय आलोचना करब से हे प्रजा विभिन्न धर्मिता जेटा के इंगरेजी बला है एट्रोजेनेटी से भावे यथाथ भाव निर्णय करा जाए से विषय आलोचना करब पशापी और कैकटा विषय आलोचन थकबे तर मध्य एक हम बरल प्रजा रेयर स्पेसिस जे को प्रजातिगला बरल प्रजाति से बेर करते कैलकुलेट करते से विषय देखो ये हे साधारण प्रजाति कौनगुल्ला जैटा भेजिटेशन मध्य कौनगुल्लो साधारण प्रजाति कमन स्पेसिस से भावे निरूपण करा जाए से विषयगू की क्राइटर भित निरूपण करते पर विषय आज के लेक्चारे जानते पर तो मेजारमेंट अब स्पेसिस डायवार्सिटी प्रजा बैचित्र प्रजा बैचित्र खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक विषय जे हमारे एक भेजिटेशन मध्य क्यों प्रजा बैचित्र आपेसिस डायवार्सिटी आता अवश्य कैलकुलेट कर बुझते पर भेजिटेशन जो कत गुरुत्वपूर्ण वत समृद्ध एक भेजिटेशन ये बुझते हेल्ले अवश्य एक भेजिटेशन स्पेसिस डायवार्सिटी मेजारमेंट करते हैं तो हमारा पूर्ववर्ती लेकारों किसा विषय आलोचना कर स्पेसिस डायवार्सिटी निरूपण करते हम के दुईटा पद्धति अनुसरण करते हैं एक हे प्रजा संख्या गणना पद्धति ये हम खूब सहज एक विषय जे हमारे एक भेजिटेशन मध्य को प्रजा कत टोटाल कत प्रजा आती प्रजा कत सदस्य सम्प्रदायर मध्य आजिटेशन मध्य आ से जी एक जरिप चालिए जरिपर माध्यम विभिन्न धरण जरिप पद्धति आभिन्न एट सम्पर्क आलदा एक लेक्चार अध्याय रही है से विषय जाना सूझ रही है विभिन्न धरण सैम्पलींग पद्धति आटरेट पद्धति आन ट्रांजेक पद्धति आल ट्रांजेक पद्धति आभिन्न पद्धत सहाज्ये एक भेजिटेशन मध्य कतगुल प्रजा आन प्रजा कत संख्य आ बेर करते विभिन्न रकम कतगुल्ला सैम्पलींग पद्धतर माध्यम बेरमापरा द्वित जो पद्धति से आधुनिक पद्धति ये प्रजा विभिन्न धर्मिता हाइड्रोजेनेटी थी यटार माध्यम मूलत एन एक्चुअल स्पेसिस डायवार्सिटी वास्तव स्पेसिस डायवार्सिटी निरूपण कर चेष्टा कर प्रजा संख्या गणन पद्धति मूलत आरे फिशार विषय उन्नी आविष्कार कर प्रजा संख्या गणना कर सैम्पल दिए विषय कैलकुलेट करतेम करते विषय आरे फिशार कर विषय पूर्व लेकिन विस्तारित आलोचना कर जस्ट एक संक्षेपे एक मन कर चेष्टा करब जो संख्या गणना पद्धतर माध्यम कि भाव डायवार्सिटी बेरा जाए तारे फिशार जो को सम्प्रदाय प्राप्त प्रजातिगत विभिन्न डाटा के लगारिदमिक सीजे प्रकाश कर ले सीजर सलोभ समन्वित था एक पूर्ण सीज प्रकाश कर अर्थात एक सम्प्रदायर मध्य जो देखीजे दसटा प्रजा आसे से दसटा प्रजा प्रत्येकटार आर आलदा इंडिविजुअल संख्या थक से षय जी एखे गाणितिक भाव प्रकाश करते चाहिए देखा जा तक से प्रकाश करा सम्भव एखे आरे फिशार जो क्षेत्र कर प्रथम प्रजाति आटार संख्या उन्नी प्रकाश कर आलफा एक्स द्वारा द्वित जो प्रजा आकाश कर आलफा एक्स स्कोर बू फैक्टोरियल ये एक पद संख्या द्वारा प्रकाश कर तृत्य प्रजातिटार संख्या आलफा एक्स किूब डिवाइडेड ब्री फैक्टोरियल चतुर्थ प्रजा संख्या आलफा एक्स पावर फोर डिवाइडेड बोर फैक्टोरियल ये देखा जाए तक प्रत्येक प्रजा आलदा आलदा एक सीजे प्रकाश करा और से सीजर मध्यमे हमारे डायवार्सिटी सम्पर्क एक धारणा पे पर आलफा एक्स दिए प्रथम प्रजा संख्या इंडिविजुअल बोझाना है आलफा एक्स स्कोर डिवाइडेड बू फैक्टोरियल द्वारा द्वित प्रजा संख्या प्रतनिधित्व बोझाना हे ये देखा जाए दसटा थकले दसटा एरक सीज आसिजे पदगुलर जोगफल 
কোনো সম্প্রদায়ের এলাকার প্রজাতির মোট সংখ্যার সমান হবে অর্থাৎ একটা ভেজিটেশনের মধ্যে যদি দশটা প্রজাতি থাকে তাহলে এরকম দশটা সিরিজ থাকবে এবং এই দশটা সিরিজকে যোগ করলে ওই এলাকার প্রজাতির মোট সংখ্যার সমান হবে এখানে এক্সের ডাটার জন্য দুইটা লগারিদমিক চলক এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে একটা হচ্ছে যে নমুনায় প্রজাতির সংখ্যা কতটা অর্থাৎ একটা ভেজিটেশনের মধ্যে কতটা প্রজাতি আছে এবং দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে নমুনায় নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রতিশ্য বা ইন্ডিভিজুয়ালের সংখ্যা কতটা সেটাও আমরা এখানে বুঝতে পারি এই ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে এদের মধ্যকার যে সম্পর্কটা আছে এটা নিম্নের সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে এস ইকুয়াল টু আলফা লগ ই ইন্টু ওয়ান প্লাস এন বাই আলফা এইখানে এস বলতে বোঝানো হয়েছে যে নমুনায় মোট প্রজাতির সংখ্যা কতটা সেটা এস দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এন হচ্ছে নমুনায় প্রতিশ্রয়ের সংখ্যা বা ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রজাতির জন্য একটা ইন্ডিভিজুয়াল সংখ্যা থাকবে যে প্রতিটা প্রজাতি কতটা করে আসে সেটা আমরা এনের মাধ্যমে আর এখানে আলফা যেটা আছে সেটা হচ্ছে বৈচিত্র্যের ইন্ডেক্স অর্থাৎ এইটার মধ্যে কি পরিমাণ বৈচিত্র আছে সেটা আমরা আলফা ক্যালকুলেট করলে বের করতে পারব বলা হয়েছে যে আলফা সম্প্রদায়ের প্রজাতি বৈচিত্র্যের নির্দেশক প্রজাতির সংখ্যা কম হলে ইন্ডেক্সের মান কম হবে এখানে আবার প্রজাতির সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে ইন্ডেক্সের মান এখানে বেশি হবে এইটাই বলা হয়েছে যে ফিশারের মধ্যে বৈচিত্র্যের ইন্ডেক্স নমুনার সাইজ থেকে স্বাধীন থাকে যে একটা ভেজিটেশন এই ভেজিটেশন একটা বিশাল বড় ভেজিটেশন হতে পারে কিন্তু সেখানে প্রজাতির সংখ্যা কম হতে পারে তাহলে সেখানে ইন্ডেক্সের মান কমে যাবে আবার দেখা যায় যে খুব ছোট একটা ভেজিটেশন কিন্তু সেখানে প্রজাতির সংখ্যা অনেক বেশি তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে ইন্ডেক্সের মান বা বৈচিত্র্যের মান অনেক বেশি হচ্ছে এইটাই বলা হচ্ছে যে নমুনার সাইজের সাথে এই বৈচিত্র বা ইন্ডেক্সের সম্পর্কটা কম এটা হচ্ছে অনেকটা স্বাধীন আর আমরা যদি একটা ডিস্ট্রিবিউশন লগ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন করি যে কোনো প্রজাতির সংখ্যার ভিত্তিতে কোনো একটা ডিস্ট্রিবিউশন বা লগ তৈরি করলাম তাহলে সেটা দিয়েও আসলে বৈচিত্র বাস্তব বৈচিত্র পাওয়া যায় না এর মধ্যে আবার অনেকগুলো বিষয় থাকে যে এর মধ্যে এই যে প্রজাতিগুলো আমরা দেখি সেই প্রজাতিগুলোর মধ্যে কিছু রেয়ার প্রজাতি আছে কিছু কমন প্রজাতি আছে সেই প্রজাতিগুলো কোনগুলো সেগুলোকে আমাদের শনাক্ত করতে হয় আইডেন্টিফাই করতে হয় তাহলে আমরা প্রজাতি বৈচিত্র্যের একটা সঠিক ধারণা পেতে পারি যে এখানে আমরা একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি যে সম্প্রদায়ের একের মধ্যে ক প্রজাতি আছে নিরানব্বইটা আবার খ প্রজাতি আছে মাত্র একটা তাহলে খ এখানে খুবই রেয়ার বা বিরল প্রজাতি আবার ক হচ্ছে এখানে খুব সাধারণ একটা প্রজাতি আবার সম্প্রদায় দুয়ের মধ্যে যদি আমরা যাই সেখানে দেখতেছি যে ক হচ্ছে বাহান্নটা খ প্রজাতি হচ্ছে আটচল্লিশটা তাহলে এখানে তারা খুব কাছাকাছি সংখ্যায় আসছে এবং এখানে আমরা স্বাভাবিকভাবে যদি অ্যানালাইসিস করি আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা আমাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে এখানে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ওই দিক বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা তো আসলে আমাদের শুধুমাত্র অ্যাজামশান বা এটা ধারণার থেকে বললে হবে না এটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং সেই ক্যালকুলেশনের জন্যই আমাদের আরেকটা পদ্ধতি রয়েছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মিতা এই বিভিন্ন ধর্মিতার যে নিয়ম প্রজাতির বিভিন্ন ধর্মিতা বা হেটারোজেনিটি এটার মাধ্যমে মূলত আমরা একটা প্রজাতির ডাইভার্সিটি বা প্রজাতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে পারব এইগুলো সম্পর্কে হেটারোজেনিটি সম্পর্কে কাজ করেছেন যেমন সিংসম উনি উনিশশো সালে কাজ করেছেন শ্যানন উইয়ার উনিও একই সময়ে কাজ করেছেন এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী কিভাবে হেটারোজেনিটি বের করা যায় সে সম্পর্কে আমাদেরকে এটা যথার্থ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তো এখানে সিমসং ইন্ডেক্স যেটা আছে এটার সূত্রটা হচ্ছে ডি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সামেশন অফ পি আই স্কোয়ার এখানে পি আই যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সব নমুনার অনুপাত যে এখানে যতগুলো প্রজাতি থাকবে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা পি আই ক্যালকুলেশন করতে হবে প্রত্যেকটা পি আইয়ের সামেশানকে সামেশান দ্বারা ওয়ানকে ভাগ করলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটাই হবে সিমসন ইন্ডেক্স এবং এটার মাধ্যমে টি এর মাধ্যমে আমরা সেই ডাইভার্সিটি বা হেটারোজেনিটি সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি মূলত প্রজাতির হেটারোজেনিটি বা বিভিন্ন ধর্মিতা 
নির্ণয় করার সবচেয়ে ভালো সূত্র হচ্ছে শ্যানন ইনডেক্স এবং এটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য একটা সূত্র হিসাবে আমরা গণ্য করে থাকি তো শ্যানন উইনার ইনডেক্স যেটা আছে বা শ্যানের যে সূত্রটা আছে সেখানে আমরা সূত্রটা যদি দেখি তাহলে এখানে সূত্রটা হচ্ছে এস বার ইকুয়াল টু মাইনাস সামেশন অফ পিআই ইন্টু লগ পিআই তো এইখানে অথবা এটাকে আরেকটা আরও সহজ করা হয়েছে যে এস বার ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান নাইন সামেশন অফ পিআই ইন্টু লগ পিআই অর্থাৎ এটাকে আর একটু সহজ করে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এখানে এস বার দিয়ে বোঝানো হয়েছে প্রজাতি বৈচিত্র্যের সূচক ইন্ডেক্স অফ ডাইভার্সিটি অর্থাৎ এইচ বারের যে মানটা আসবে সেই মানের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে সেখানে প্রজাতি বৈচিত্র্যের মানটা কীরকম বা ইন্ডেক্সটা কীরকম সেটা আমরা বের করতে পারব এখানে সূত্রের মধ্যে এস বলতে প্রজাতির সংখ্যা বোঝানো হয়েছে নাম্বার অফ স্পেসিস অর্থাৎ এখানে যে এস বলতে এখানে প্রথম সূত্রের মধ্যে আমরা এস সামেশানের উপরে এস চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছি এস দিয়ে এখানে বোঝানো হয়েছে কতটা প্রজাতি এই ভেজিটেশনের মধ্যে আছে সেটা আমরা আগে অবশ্যই জেনে নিতে হবে তাহলে কতগুলা পিআই ভ্যালু আসবে এখানে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পিআই যেটা আছে যে প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সব নমুনার অনুপাত প্রপারশন অফ টোটাল স্যাম্পল বিলঙ্গিং ইন স্পেসিস যে একটা প্রজাতির মধ্যে যতগুলা বা ওই ভেজিটেশনের মধ্যে যতগুলা প্রজাতি থাকবে তার একটা অনুপাত থাকবে বা পার্সেন্টেজ থাকবে সেই পার্সেন্টেজটাই এখানে পিআই হিসেবে আমরা ক্যালকুলেট করব বা গণনা করব আর এইচ বারের মান বেশি হলে সম্প্রদায়ের প্রজাতির ডাইভার্সিটি বেশি হবে এইচ বারের মান কম হলে ডাইভার্সিটি কম হবে এটা আমরা ক্যালকুলেট করার পরে যে রেজাল্টটা আসবে সেটা অ্যানালাইসিস করে আমরা বুঝতে পারব যে এইখানে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যদি আমরা শুধু একটা সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের এই প্রজাতির ডাইভার্সিটি আমরা বুঝতে পারবো না আমাদেরকে কমপক্ষে দুইটা ভেজিটেশন নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো তুলনা করতে পারবো যে কোনো বিষয় তুলনা করতে হলে অবশ্যই একাধিক নমুনা লাগবে বা একাধিক সম্প্রদায় লাগবে বা একাধিক ভেজিটেশন এখানে প্রয়োজন হবে সেই বিষয়টা আমরা আমাদের থাকতে হবে এইখানে আমরা এক্সাম্পলটা আগেও দিয়েছিলাম যে এইখানে আমরা যদি দুইটা প্রজাতি নিয়ে কাজ করি একটা হচ্ছে প্রজাতি এ আর একটা হচ্ছে প্রজাতি বি তা আমরা কমিউনিটি একের মধ্যে দেখলাম যে প্রজাতি এ আছে নিরানব্বইটা প্রজাতি বি আছে শূন্য একটা আবার কমিউনিটি দুয়ে যদি আমরা যাই সেখানে আমরা দেখি প্রজাতি এ আছে বাহান্নটা প্রজাতি বি আছে আটচল্লিশটা অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই আমরা এটা একটা আনুপাতিক ধরেছি এই জন্য যে বা আনুপাতিক ধরতে হবে কারণ এটা পার্সেন্টেজটা কত সেটা বের করা দরকার যদি আমরা দেখি যে একশোটা প্রজাতির মধ্যে এ কতটা বি কতটা তাহলে আমাদের এই পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হয় সেই জন্যই আমরা একশোটা উদ্ভিদের মধ্যে বা একশোটা প্রজাতির মধ্যে কোনটা কতটা আছে সেটা আগে আমাদের বের করে নিতে হবে অথবা এই সংখ্যাটা যদি কম বেশি হয় কমিউনিটি ওয়ানের টোটাল সংখ্যা যদি বেশি হয় বা কম হয় তাহলে সেটার আমাদেরকে পার্সেন্টেজ বের করে নিতে হবে তা নাহলে পিআই ভ্যালু আমরা বের করতে পারবো না পিআই ভ্যালুটা বের করে নেওয়ার জন্য সেটা তো এখানে একটা এক্সাম্পল বলা হয়েছে যে নিম্নের উপাত্ত থেকে দুইটা কমিউনিটির প্রজাতি বৈচিত্র্য শ্যানন উইনার সূত্র অনুসরণ করে নির্ণয় করার জন্য এবং এই দুইটা কমিউনিটির মধ্যে কোনটাতে আসলে বৈচিত্র্য বেশি সেটা আমরা এই গাণিতিক ক্যালকুলেশনের মধ্যে মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করব তা আমরা এখানে যে দুইটা কমিউনিটির মধ্যে দেখছি যে কমিউনিটির প্রজাতির অনুপাত পিআই যে উভয় কমিউনিটিতে মোট প্রজাতির সংখ্যা একশো যে প্রথমটা তো ছিল নিরানব্বই প্লাস এক একশো দ্বিতীয়টাতে ছিল ওয়ান বা বাই একশো তাহলে এখানে কমিউনিটি একের এ প্রজাতি যেটা আছে এ প্রজাতির মধ্যে আমরা দেখতেছি যে পিআই হচ্ছে নিরানব্বই টোটাল প্রজাতি হচ্ছে একশো নিরানব্বইকে দিয়ে যদি আমরা নিরানব্বইকে একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে 
এটার পি আই ভ্যালু আসবে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন আবার বি প্রজাতির আমরা দেখছি যে বি প্রজাতির বি প্রজাতি ছিল একশোটার মধ্যে মাত্র একটা ছিল বি প্রজাতি তাহলে বি প্রজাতির পি আই ভ্যালু হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই একশো সমান সমান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে আমরা প্রথম কমিউনিটির পি আই ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি এ প্রজাতির পি আই ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট নাইন নাইন আর বি প্রজাতির পি আই ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে দুইটা আমরা পি আই ভ্যালু পেয়ে গেলে আমাদের এখন ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হবে এরপরে কমিউনিটি এরপরে যেটা আসছে আসলে এখানে কমিউনিটি দুই হবে কমিউনিটি দুই এর এ প্রজাতির পি আই হচ্ছে বান্ন বাই একশো জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু এবং কমিউনিটি দুয়ের মধ্যে বি প্রজাতির পি আই হবে আটচল্লিশ বাই একশো জিরো পয়েন্ট ফোর এইট অর্থাৎ এখানে দুইটা লেখাই একই রকম হয়ে গেছে প্রথমটা হবে কমিউনিটি এক আর দ্বিতীয়টা হবে কমিউনিটি টু আমরা এটা একটু ঠিক করে নিব তো এইখানে আমরা দেখি যে সূত্রটা আবার আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি যে প্রজাতি বৈচিত্রের সূত্র কি ছিল এইচ বার ইকুয়াল টু মাইনাস সামেশান অফ পি আই ইন্টু লক পি আই এখানে কমিউনিটি একের বেলায় আমরা যদি আমরা তো পি আই ভ্যালুটা জেনে গেছি যে কমিউনিটি একের বেলায় কি সূত্রটা হবে মাইনাস পি আই এ অর্থাৎ পি আই এ প্রজাতির পি আই ভ্যালু ইন্টু লক টু পি আই এ এবং এ প্রজাতির লক টু কত হবে সেইটা বের করতে হবে প্লাস আরেকটা প্রজাতি হচ্ছে পি আই বি দ্বিতীয় বি প্রজাতির জন্য পি আই বি ইন্টু লক টু পি আই বি অর্থাৎ যতগুলা প্রজাতি এখানে আসবে যদি তিনটা আসে তাহলে আর এ প্লাস দিয়ে আবার তৃতীয় যে প্রজাতি আছে সেটার হিসাবটা বের করতে হবে তাহলে আমাদের সূত্রটাকে এইভাবে ভেঙে নিতে হবে যে এ প্রজাতির জন্য একটা ফলাফল আসবে বি প্রজাতির জন্য আরেকটা ফলাফল আসবে দুইটাকে যোগ করে আমাদের প্রজাতি বৈচিত্র বের করতে হবে এখন আমরা বলছি যে পি আই এ প্রজাতির পি আই ছিল জিরো এটা সেখানে আসছে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু লক টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন আবার বি প্রজাতির জন্য হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু লক টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে এখানে প্রথম পি আই ভ্যালু তো সরাসরি চলে আসতেছে দ্বিতীয় যেটা অংশ যেটা আছে সেটা লক টু ভ্যালু বের করতে হবে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইনের লক টু ভ্যালু কত হবে সেটা দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা দেখি যে এইটা যেটা আছে এই জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু এখানে লক টু যেটা হবে লক টুটা নিচে চলে আসবে আর উপরে চলে আসবে লক জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন তাহলে এখানে দুইটা লক ভ্যালু আসবে লক টু এর জন্য একটা ভ্যালু আসবে আর উপরে লক পয়েন্ট জিরো জিরো নাইনের জন্য একটা ভ্যালু আসবে একইভাবে বি প্রজাতির জন্য পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু লক জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই লক টু এইভাবে এখানেও একটা ক্যালকুলেশন আমরা পাবো এখন এখানে আমরা দেখতেছি যে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এটা ঠিক আছে কিন্তু ওই যে লক জিরো পয়েন্ট নাইন নাইনকে লক টু দিয়ে ভাগ করলে সেটার ফলাফল আসবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর ফাইভ অপরদিকে বি প্রজাতির জন্য জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু মাইনাস লক জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে লক টু দিয়ে ভাগ করলে যে রেজাল্টটা আসে সেটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর থ্রি নাইন আস সেটা এখানে আসলো এখন আমরা এগুলোকে দুইটা অংশকে গুণ করে আবার যোগ করলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে মাইন প্রথম সংখ্যাটা আসবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর ফোর দ্বিতীয় অংশ যেটা আছে সেটা আসবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স সিক্স ফোর এখন আমরা এই মাইনাসগুলোকে যোগ করে ফেললে রেজাল্ট আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট জিরো এইট অর্থাৎ কমিউনিটি একের ইন্ডেক্স ডাইভার্সিটি ইন্ডেক্স যেটা আসছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট জিরো এইট জিরো পয়েন্ট জিরো এইট জিরো এইট আমরা একটা প্রথম কমিউনিটির ফলাফল আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা একইভাবে দ্বিতীয় কমিউনিটির ফলাফল বের করব। এটাকে আমরা প্রায় ধরে নিতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান ধরে নিতে পারি যে লাস্টের যে একটা আছে এটাকে যদি আমরা রাউন্ডিং বলা হয় যে 
লাস্টের যে বিটটা আছে বা ডিজিটটা আছে এটা যদি পাঁচের উপরে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা তার পূর্বে সংখ্যাটাকে ওয়ান ধরে নিতে পারি যে এইট লাস্টের যে এইটটা আছে তার আগে জিরো আছে জিরোর পরিবর্তে আমরা এখানে ওয়ান বসিয়ে নিতে পারি যেহেতু লাস্ট ডিজিটটা পাঁচের উপরে এটা রাউন্ডিং পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে কাজের সুবিধার জন্য আমরা রাউন্ডিং করে নিতে পারি এবং সেই জন্য এখানে প্রায় সমান চিহ্নটা বসানো হয়েছে তাহলে লাস্ট আমরা যে রেজাল্টটা লিখতে পারি সেটা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান বিট পার ইন্ডিভিজুয়াল লিখতে পারি এখন আমরা কমিউনিটি টু এর বেলায় দেখি যে একইভাবে আমরা ওই সূত্রটা আগে লিখলাম পিআই এ ইন্টু লক টু পিআই এ প্লাস পিআই বি ইন্টু লক টু পিআই বি অর্থাৎ এর এখন আমাদের মনে আসছে কি না আমাদের এ প্রজাতির পিআই ভ্যালু ছিল পয়েন্ট ফাইভ টু সেটাই আমরা এখানে লিখলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু লক টু ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ টু আর বি প্রজাতির জন্য আমরা লিখলাম পয়েন্ট ফোর এইট ইন্টু লক টু ইন্টু পয়েন্ট ফোর এইট এখন আমরা আগের মতোই আবার ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু লক জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ডিভাইডেড বাই লক টু আবার বি প্রজাতির জন্য জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ইন্টু লক জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ডিভাইডেড বাই লক টু এভাবে লেখে আমরা একটা রেজাল্ট পেয়ে গেলাম তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু লক লক জিরো পয়েন্ট ফাইভ টুকে লক টু দিয়ে ভাগ করলে আসে মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি ফাইভ আর অপর দিকে বি প্রজাতির জন্য জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ইন্টু লক জিরো পয়েন্ট ফোর এইটকে লক টু দিয়ে ভাগ করলে এটার রেজাল্ট আসে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ এইট নাইন তাহলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের এটা গুণ করে যোগ করে নিতে হবে তাহলে প্রথমটার মান আসছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন জিরো সিক্স আর দ্বিতীয়টার রেজাল্ট আসলো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট থ্রি এখন এগুলো যোগ করলে আমাদের রেজাল্ট আসলো জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এইট নাইন এটার মান অনেক বেশি আসছে এবং এটা যেহেতু পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ এটা পাঁচের অনেক উপরে সেই ক্ষেত্রে আমরা পূর্ণ সংখ্যাটা ওয়ান ধরে নিতে পারি ওয়ান বিট পার ইন্ডিভিজুয়াল ধরে নিতে পারি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা প্রথম কমিউনিটির যে রেজাল্ট পেয়েছিলাম সেটা ছিল অনেক কম যে পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান ছিল আর এখানে দ্বিতীয় কমিউনিটি যেটা আসছে সেটা প্রায় ওয়ান হয়ে গেছে পূর্ণ মান ওয়ান হয়ে গেছে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারতেছি যে এখানে দ্বিতীয় কমিউনিটির প্রজাতি বৈচিত্র্য অনেক বেশি তাহলে এখানে আমরা শ্যানোনুইনার যে বিষয়টা শ্যানোনুইনার ফাংশান সেই ফাংশানের মাধ্যমে আমরা দেখতেছি যে এখানে কিভাবে আমাদের দুইটা কমিউনিটির মধ্যে আমরা তুলনা করতে পারি বা কম্পেয়ার করতে পারি শ্যানোনুইনার ফাংশানের মাধ্যমে আমরা এটা খুব সহজে এবং এখানে যে রেজাল্ট বা ফলাফল আসছে এখানে আমরা বুঝতেই পারছি যে স্বাভাবিকভাবে প্রথম কমিউনিটি যেটা ছিল প্রথম কমিউনিটিতে এ প্রজাতি ছিল নিরানব্বইটা দ্বিতীয় প্রজাতি ছিল মাত্র একটা তাহলে স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে দুইটার মধ্যে বিশাল একটা ব্যবধান এখানে বৈচিত্র্য খুবই কম যে একটা খুব কমন প্রজাতি আর এটা হচ্ছে একেবারেই একটা বিরল বা বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি যে সমস্ত কমিউনিটির মধ্যে মাত্র একশোটার মধ্যে একটা বি প্রজাতি পাওয়া যাচ্ছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রথম যে সম্প্রদায় সেখানে ডাইভার্সিটি খুবই কম যে ডাইভার্সিটি এখানে নগণ্য এবং সেটা আমরা এই শ্যানন ইন্ডেক্সের মাধ্যমে শ্যারুডের এই ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি আর দ্বিতীয় কমিউনিটিতে আমরা দেখতেছি যে এ প্রজাতি হচ্ছে বাহান্নটা আর বি প্রজাতি হচ্ছে বি প্রজাতি হচ্ছে আটচল্লিশটা তাহলে সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের সংখ্যা খুব কাছাকাছি যে দুইটাই খুব কমন প্রজাতি যে দুইটাকেই খুব সমান সমানভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবং এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় যে সম্প্রদায়টা আছে এখানে ডাইভার্সিটিটা অনেক বেশি বৈচিত্র্যটা অনেক বেশি আমরা সেটা এই যে শ্যারন ইন্ডেক্স এই শ্যারন ইন্ডেক্সের সাহায্যে খুব সহজেই আমরা এটা ক্যালকুলেট করতে পারতেছি এখন এইরকম অঙ্ক যদি আরও আসে তাহলে ঠিক এইভাবেই আমাদেরকে পিআই ভ্যালু বের করতে হবে এবং পিআই ভ্যালু বের করে লগের মান বের করে আমাদেরকে এইভাবে শ্যানন ইন্ডেক্স 
তৈরি করতে হবে শ্যারন ইন্ডেক্সের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে কমিউনিটির মান বেশি আসবে সেই কমিউনিটিতে প্রজাতি বৈচিত্র্য বা ডাইভার্সিটি অনেক বেশি হবে এটা খুব স্বাভাবিক একটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা পারবো এটা যে কোনো অঙ্ক এখান থেকে আসুক না কেন আমাদের পক্ষে খুব সহজে এটা ক্যালকুলেট করা সম্ভব হবে এখন আমরা নেচারে বা প্রকৃতিতে বা একটা ভেজিটেশনে যদি যাই আমরা শুধুমাত্র ক্যালকুলেশন করেই বিরল প্রজাতি বা সাধারণ প্রজাতি বের করতে পারবো এরকম না বিরল প্রজাতি বা সাধারণ প্রজাতি বের করার জন্য আমাদেরকে আরও কিছু অ্যানালাইসিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে বিশ্লেষণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা খুব সহজে বিরল প্রজাতি বা কমন প্রজাতি সাধারণ প্রজাতি শনাক্ত করতে পারব তা আমরা এখানে যে দুইটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি একটা জবা ফুলের চিত্র আর একটা হচ্ছে সাইকাসের চিত্র এগুলো আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে জবা গাছটা খুব সাধারণ এটা দেখা যায় যে বিভিন্ন বাড়িতে বা বাগানে আমরা দেখি তাহলে এটা জবা ফুলকে তো আমরা ঠিক সেইভাবে বিরল প্রজাতি বলতে পারি না পারি কি অপরদিকে আমরা যদি সাইকাসের কথা চিন্তা করি তো সেই সাইকাসটা দেখা যাবে যে অনেক কম দেখা যায় যে বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশে দেখা যায় যে ন্যাচারালি খুবই সংখ্যা তাদের কম দেখা যায় যে তারা কোথায় সেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বা ওই সব অঞ্চলে গেলে দেখা যায় যে আমরা দেখি তাদেরকে খুব কম দেখা যায় ন্যাচারালি খুব কম প্রজাতি রয়েছে আর যেটা আমরা গার্ডেনে লাগাই বাগানে লাগাই সেটাও দেখা যায় যে সংখ্যায় খুবই কম বা লাগানো কিছু প্রজাতি কাল্টিভেটেড কিছু প্রজাতি দেখা যায় কিন্তু যদি আমরা মোরলেস বিবেচনা করি ন্যাচারাল একটা ভেজিটেশনে বিবেচনা করি তাহলে বলতে হবে যে সাইকাস হচ্ছে একটা বিরল প্রজাতি এবং আমরা যারা সাইকাসের সম্পর্কে আলোচনা শুনেছি পূর্বে বা জানি আমরা জানি যে এটাকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়ে থাকে লিভিং ফসিল বলা হয়ে থাকে সাইকাসকে লিভিং ফসিল বলার অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওই যে আমরা বললাম যে ন্যাচারে তাদের সংখ্যা খুব কম ন্যাচারে তাদেরকে খুবই কম পাওয়া যায় রেয়ারলি পাওয়া যায় এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি করার যে প্রক্রিয়াটা সেই প্রক্রিয়াটা খুব দুর্বল যে তারা বীজের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে তারা সহজে বংশ বৃদ্ধি করে এরকম আমরা দেখি না এটা খুবই কম সংখ্যায় বংশ বৃদ্ধি করে থাকে এটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে যে তাদের যে কাছাকাছি যে সাইকাডেলিস বর্গ বা ব্যানেটিটেলিস বা এই ধরনের বর্গের যে উদ্ভিদগুলো আমরা দেখি তাদের অধিকাংশই হচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং ডাইনোসরের সময় ডাইনোসর যে জীবাশ্ম হয়ে গেছে আমরা লিভিং ফসিলের মধ্যে প্রাণীর মধ্যে আমরা লিভিং ফসিল বলে থাকি তেলা পোকাকে তেলা পোকা দেখা যায় যে সেই সময় ডাইনোসরের সাথে ছিল তারা এখনও আছে তাদেরকে আমরা লিভিং ফসিল বলে থাকি সাইকাসকেও আমরা লিভিং ফসিল বলে থাকি কারণ ওই সময় যে সমস্ত উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা ফসিলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তাদের সাথে সাইকাসের অনেক সাদৃশ্য আছে বা মিল আছে এইসব বিবেচনা এবং বর্তমান পৃথিবীতে তাদের সদস্য সংখ্যা যে ওই যে বললাম যে সাইকাস আপনি সারা বনাঞ্চল ঘুরে বা এটা বিশাল ভেজিটেশন ঘুরেও দেখা যাবে যে দুই একটা ন্যাচারাল সদস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে যে সাইকাস হচ্ছে একটা বিরল প্রজাতি এটা হচ্ছে আমাদের একটা জেনারেল অ্যাসেসমেন্ট আমরা আরও কিছু বিষয়ে দেখতে পারি যে কিভাবে বিরল প্রজাতি বা রেয়ার স্পেসিস নির্ণয় করা যায় যে বিরল স্পেসিস নির্ণয় করার জন্য আমাদের যেটা আমরা খুব করতে পারি সেটা হচ্ছে যে অভিজ্ঞ ট্যাক্সোনমিস্ট এবং ইকোলজিস্ট দ্বারা আমরা এটাকে জরিপ চালিয়ে কাজটা করতে পারি বিশেষ করে যারা অভিজ্ঞ ট্যাক্সোনমিস্ট দীর্ঘদিন ধরে একটা ভেজিটেশন নিয়ে কাজ করতেছে আবার ইকোলজিস্ট যারা আছে তারাও দেখা যায় যে একটা বিশাল ভেজিটেশন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে ওখানে কোন ধরনের প্রজাতি আসছে হ্যাঁ সেগুলো তারা শনাক্ত করে এবং কতটা নমুনা এখান থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে হারবিরিয়াম শিট তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো একটা বিষয় আছে এই জন্য একজন অভিজ্ঞ ট্যাক্সোনমিস্ট খুব ভালোভাবে বলতে পারে যে কোনটা বিরল প্রজাতি যে বাংলাদেশের সুন্দরবনে কোনটা বিরল প্রজাতি বা শালবনে কোনটা বা আমাদের সিলেট এবং চট্টগ্রামের বনগুলোতে কোনটা বিরল প্রজাতি এগুলো আমরা একটা অ্যানালাইসিস করে আমরা জরিপ চালিয়ে খুব সহজেই বের করতে পারি এই জন্য আমরা কোনটা বিরল প্রজাতি এটা যদি আমরা নিজেরা সরাসরি আইডেন্টিফাই করতে না পারি আমরা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো অভিজ্ঞ ট্যাক্সোনমিস্ট বা ইকোলজিস্টের কাছে যেতে পারি এবং তুমি উনি হয়তো ওই নমুনাটা দেখে খুব সহজে শনাক্ত করে দিতে পারবে যে এটা খুব রেয়ার স্পেসিস এবং বাংলাদেশে 
এইভাবে অনেকগুলা রেয়ার বা বিরল প্রায় বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির কথা আমরা জানি বেশ কিছু বিলুপ্ত প্রজাতি রয়েছে সেই প্রজাতিগুলোর কথা আমরা জানি তার মধ্যে তালিপাম রয়েছে বা আর এই ধরনের আরো অনেক উদ্ভিদ রয়েছে কুস রয়েছে এই ধরনের বেশ কিছু উদ্ভিদের তালিকা আমরা জানি বিরল প্রজাতি নির্ণয় করা দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হারবেরিয়াম যে আমরা যে কোনো উদ্ভিদের নমুনা বা নামকরণের জন্য বা সেটার কি অবস্থা সেটা বের করার জন্য আমরা হারবেরিয়াম শিপ তৈরি করে থাকি হারবেরিয়াম শিপটাকে অনেকটা বলা যেতে পারে যে শুষ্ক নমুনা সংরক্ষিত শুষ্ক নমুনা এবং এটাকে আমরা হারবেরিয়াম শিপ বলে থাকি এবং এটা একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দিষ্ট একটা ভবনের হ্যাঁ আমরা যেমন প্রাণীর বেলায় যেমন প্রাণী যেখানে সংরক্ষণ করা হয় প্রাণীর মমি সংরক্ষণ করা হয় সেটাকে আমরা যেমন জাদুকর বলে থাকি উদ্ভিদের বেলায় হারবেরিয়ামটাকে উদ্ভিদের জাদুকর বলা যেতে পারে যে আমরা খুব সহজে যদি ব্যাখ্যা করি তাহলে সেটা হচ্ছে প্লান মিউজিয়াম যে হারবেরিয়ামটা হচ্ছে খুব সহজ ভাষায় বললে এটা হচ্ছে একটা প্লান মিউজিয়াম এইখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের হুকার থেকে শুরু করে এই ব্রিটিশ ভারতে অনেক বিজ্ঞানী কাজ করেছেন তাদের মধ্যে হুকার একজন খুবই বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী তারা এই নমুনাগুলো সংগ্রহ করেছেন এবং বাংলাদেশ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম হারবেরিয়াম দেখি বা ঢাকা মিরপুরে নির্দিষ্ট আমাদের ন্যাশনাল হারবেরিয়াম রয়েছে সেখানে অনেক পুরাতন সেই ব্রিটিশ আমলের বা তারও আগের অনেক নমুনা আমরা সেখানে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখি এই সময় ওনারা যে ব্যান্থাম হুকার যে নমুনাগুলা এখানে রেখে গেছে বা এগুলো অনেক নমুনা তারা রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনে নিয়ে গেছে কিউ গার্ডেন বলা হয়ে থাকে সেখানে অনেক পুরাতন নমুনা রয়েছে সারা পৃথিবীর ব্রিটিশরা একসময় সারা পৃথিবী জুড়ে কাজ করেছে তারা যত নমুনা সংগ্রহ করেছে সেই নমুনাগুলা তারা রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনে বা কিউ গার্ডেনে তারা সংরক্ষণ করে রেখেছে সেখানে আমরা অনেক পুরাতন নমুনা পাই তো বাংলাদেশে যখন কোনো একটা নতুন নমুনা পাওয়া যায় বা এটাকে যখন আমরা একটা নতুন প্রজাতি হিসাবে যে আমাদের এই কোনো হারবেরিয়ামে এই ধরনের নমুনা নেই কিন্তু এটা নিশ্চিত হইতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই কিউ গার্ডেনে রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনে সেই নমুনা পাঠাতে হবে সেখানে যদি আমরা পাঠাই সেখানে কম্পেয়ার করার পরে তুলনা করার পরে আমরা দেখব যে এই সেই পুরাতন নমুনার সাথে আমাদের নতুন হারবেরিয়াম শিটের তুলনা করে আমরা বুঝতে পারবো যে সেই সময় হ্যাঁ বহু বছর আগে শত শত বছর আগে সেটা ছিল কি না এই দেশে ছিল কি না সেটা একটা বিষয় এটা কি নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে কি না অথবা দেখা যায় যে ওই সময় যে নমুনাগুলো আমরা দেখি এই নমুনাগুলো যদি এখন বর্তমানে কোনো ভেজিটেশানে বা প্রকৃতিতে খুঁজে না পাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের দেশে এই নমুনাগুলো একসময় ছিল পুরাতন হারবেরিয়াম শিটের মধ্যে যেগুলো এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলো আমরা বুঝতে পারবো যে এগুলো হচ্ছে বর্তমানে বিরল প্রজাতি যে একসময় এই অঞ্চলে এগুলো ছিল এখন বর্তমানে এগুলো এখানে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না তিন নম্বর হচ্ছে যে আমরা পূর্বে প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত ফ্লোরার মধ্যে তুলনা করে তো ফ্লোরা বলা হচ্ছে যে একটা অঞ্চলে একটা ভেজিটেশনের মধ্যে যে উদ্ভিদগুলো পাওয়া যায় তার তালিকাটা বা বর্ণনা সেই প্রজাতির বর্ণনাটাই হচ্ছে ফ্লোরা সেখানে ফ্লোরার মধ্যে প্রত্যেকটা প্রজাতির বিস্তারিত ট্যাক্সোনমিক বর্ণনা থাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা থাকে সেই বিষয়টা আমরা এখানে দেখি যে ওইখানে আমরা দেখি যে সেই ব্রিটিশ আমলে যে ফ্লোরা ব্যান্থাম হুকার বা ওনারা যে ফ্লোরাগুলো তৈরি করে গেছে আর বর্তমান বাংলাদেশে যেসব ফ্লোরাগুলো তৈরি হচ্ছে এই দুইটা ফ্লোরার মধ্যে তুলনা করলেও আমরা বুঝতে পারি যে পূর্বের ফ্লোরায় অনেক প্রজাতির নাম আছে কিন্তু বর্তমান ফ্লোরায় সেই প্রজাতিগুলোর নাম আমরা খুঁজে পাচ্ছি না তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে যে প্রজাতিগুলো বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা ফ্লোরার মধ্যে উল্লেখ নাই তাহলে সেই প্রজাতিগুলো কি হয়ে গেছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা তাদের সংখ্যা এখন যদি কমে যায় তাহলে সেগুলো বিরল প্রজাতির তালিকায় চলে আসবে আর এটা হচ্ছে যে আই ইউ সি এন আন্তর্জাতিক একটা গবেষণা সংস্থা যারা কাজ করে থাকে তারা বিরল প্রজাতির একটা তালিকা তৈরি করে থাকে বা বিলুপ্ত প্রজাতির একটা তালিকা তৈরি করে থাকে সেটাকে আমরা রেড ডাটা বুক বলে থাকি এই রেড ডাটা বুকের মধ্যে যে উদ্ভিদের বা যেসব প্রজাতির বর্ণনা পাওয়া যায় স্বাভাবিকভাবে আই ইউ সি এন তাদেরকে বিরল প্রজাতি হিসাবে বা রেয়ার প্রজাতি হিসাবে গণ্য করেছে 
তো তাদেরকে আমরাও স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে বিরল প্রজাতি হিসাবে গণ্য করে থাকতে পারি এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে যে কোন প্রজাতির অবস্থাটা কীরকম সেটা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই রেড ডাটা বুকের মধ্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং এটার কভারটা লাল রঙের হয়ে থাকে এরকম বাংলাদেশেরও নিজস্ব রেড ডাটা বুক রয়েছে বাংলাদেশে কোন প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত সেটা জানার জন্য আমাদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম যে রেড ডাটা বুক তৈরি করেছে সেটাও আমরা দেখতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো খুব সহজে বুঝতে পারবো যে আমাদের বাংলাদেশে কোন প্রজাতিগুলা বিলুপ্ত প্রায় বা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা রেড ডাটা বুক দেখে বুঝতে পারি এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন এস এস সি ডব্লিউ ডব্লিউ এফ ডব্লিউ সি এম সি সাইটস এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বিরল প্রজাতির উপরে গবেষণা করে থাকে কাজ করে থাকে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপরে তারা নিয়মিত কাজ করে থাকে এবং তাদের সেসব জরিপ ফলাফল বা রিপোর্ট দেখেও আমরা বিরল প্রজাতি খুব সহজে নির্ণয় করতে পারি বা ক্যালকুলেট করতে পারবো সেটাও একটা বিষয় এখানে রয়েছে তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে যে বিরল প্রজাতি নির্ণয় করার জন্য আমরা মোটামুটি পাঁচটা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি একটা হচ্ছে যে অভিজ্ঞ ট্যাক্সোনমিস্ট বা ইকোলজিস্টের কাছে আমরা যেতে পারি দুই হচ্ছে যে হারবেরিয়াম শিটে আমরা যে পুরাতন হারবেরিয়াম শিট আছে এবং নতুন হারবেরিয়াম শিটের মধ্যে তুলনা করে দেখতে পারি যে পুরাতন কোন হারবেরিয়াম শিটগুলো বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না বা তৈরি করা যাচ্ছে না সেটা আমরা পূর্বে প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত ফ্লোরার মধ্যে তুলনা করেও এটা বের করতে পারি বা অ্যানালাইসিস করতে পারি যে বিরল প্রজাতিগুলো কোনগুলা আইউসিএন যে তালিকা করেছে সেগুলো অবশ্যই আমাদের বিরল প্রজাতি হিসাবে গণ্য হবে এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেগুলোর কথা বললাম যে এস এসসি ডব্লিউ ডব্লিউ এফ ডব্লিউ সি এম সি সাইটস এরাও যেসব রিপোর্ট তাদের রিপোর্টের মাধ্যমে যাদেরকে বিরল প্রজাতি হিসাবে গণ্য করছে তাদেরকেও আমরা বিরল প্রজাতি হিসাবে গণ্য করতে পারি নেক্সট আমরা যেটা সাধারণ প্রজাতি বা কমন স্পেসিস সম্পর্কে আলোচনা করব যে সাধারণ প্রজাতি কোনগুলা যে সাধারণ প্রজাতি হচ্ছে যে যাদের অভিযোজন ক্ষমতা বেশি এবং প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায় তাদেরকে আমরা সাধারণ প্রজাতি বলে থাকি এই সাধারণ প্রজাতির মধ্যে আমরা দেখি যে অভিযোজন ক্ষমতা বেশি এবং অর্থাৎ এরা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং দেখা যায় যে যে পরিবেশে যায় সেই পরিবেশে তারা খুব সহজেই মিশে যায় এবং সেখানকার বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা তাদের বেশি যেমন আমরা এরকম কয়েকটা প্রজাতির কথা বলতে পারি যেমন কচুরি পানা কচুরি পানা বা এই জাতীয় যে উদ্ভিদগুলো এগুলো দেখা গেছে যে আমাজন অঞ্চলের উদ্ভিদ সেই আমাজন অঞ্চলের উদ্ভিদগুলোর মধ্যে আমরা দেখি যে তারা যখন এই অঞ্চলে আসছে তারা খুব দ্রুত এখানে বংশবৃদ্ধি করছে এবং যার ফলে তারা তাদেরকে আমরা এখন খুব সাধারণ এবং কমন প্রজাতি হিসাবে গণ্য করে থাকি দুই নম্বর হচ্ছে যে তাদের মধ্যে জেনেটিক ডাইভার্সিটি বেশি হবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রচুর ভ্যারাইটি দেখা যাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন পরিবেশে যখন তারা যাবে তখন তাদের মধ্যে আমরা বৈচিত্র্য অনেক বেশি খুঁজে পাব এটা একটা বড় বিষয় যে যাদের মধ্যে জেনেটিক ডাইভার্সিটি বেশি তাদের অভিযোজন ক্ষমতাও বেশি যে যত বেশি তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য পাওয়া যাবে যত বেশি ভ্যারাইটি পাওয়া যাবে তত বেশি বোঝা যাবে যে এরা হচ্ছে সাধারণ প্রজাতি এবং তাদের ভ্যারাইটির সংখ্যা বেশি হওয়াটাও সাধারণ প্রজাতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হারবেরিয়াম শিটে আধিক্য যে তাদেরকে আমরা যখন কোনো হারবেরিয়াম শুট শিট আমরা খুঁজবো বা হারবেরিয়াম শিট তৈরি করব তখন দেখব যে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং স্টুডেন্টরা যখন নতুন ধরনের বিভিন্ন ধরনের হারবেরিয়াম শিট তারা তৈরি করে নিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে কিছু 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 প্রজাতি আমরা খুব বেশি দেখি এবং বেশি শনাক্ত করতে পারি তাহলে বোঝা যাবে যে এই প্রজাতিগুলো আমাদের অঞ্চলে বা ভেজিটেশনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেইটা যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে একটা সাধারণ প্রজাতি প্রজাতির সদস্য সংখ্যা বেশি হবে অর্থাৎ তাদেরকে বেশি পাওয়া যাবে যেখানেই যাব সেখানেই তাদেরকে দেখা যাবে খুব কমন রাস্তাঘাটে যেখানেই যাই বা একটা ভেজিটেশনে যে যে অঞ্চলেই আমরা যাই না কেন তাদের প্রজাতির সদস্য সংখ্যা আমরা অনেক বেশি দেখতে পারব তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা সাধারণ প্রজাতি নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ওই প্রজাতির অভিযোজন ক্ষমতা কীরকম এবং প্রায় সর্বত্র তাদেরকে পাওয়া যায় কিনা 
তাদের জেনেটিক ডাইভার্সিটি বা তাদের ভেরিয়েশন ভ্যারাইটি কীরকম যদি ভ্যারাইটি সংখ্যা বেশি হয় তাহলে সেটা সাধারণ প্রজাতি হবে তাদের হারবেরিয়াম শিটে তাদের প্রাপ্তিটা কীরকম যে স্টুডেন্টরা যখন হারবেরিয়াম শিট তৈরি করে নিয়ে আসে তখন ওই নমুনাটা আমরা কি পরিমাণে পাই সেটা আমাদের একটা দেখার বিষয় আর একটা হচ্ছে যে আমরা যেখানেই যাব ওই প্রজাতিটাকে দেখতে পাবো প্রজাতির সদস্য সংখ্যা কাউন্ট করলে বা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব যে তারা প্রচুর পরিমাণে তাদেরকে পাওয়া যায় যদি এরকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে এরা হচ্ছে সাধারণ প্রজাতি এবং সেইভাবে তাদেরকে আমরা বের করতে পারব আর এটা হচ্ছে যে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করবে তারা যে তারা খুব দ্রুত প্রকৃতিতে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম তাদের বংশবৃদ্ধি ধরনটা বা তারা যদি অঙ্গজ উপায়ে বা যেভাবেই হোক তারা যদি খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে যেমন আমরা কচুরি পানার কথা বলছি শালগা শালবনের মধ্যে শালগাছের কথা বলা হচ্ছে যে এরা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে যার কারণে এরা খুব একটা ভেজিটেশান খুব দ্রুত দখল করে রাখে বা দখল করে নেয় তার মাধ্যমে আমরা সাধারণ প্রজাতি বের করতে পারি আমাদের এই দীর্ঘ বক্তৃতা বা লেকচার মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি